Hello children, how are you? I'm sure you all are fine at your place. Students, today I'm going to tell you about sentences. Right? This is one of our grammar topic. Right? In this lesson, we are going to see what do we mean by sentence, their kinds and formation of negatives. Right? So, let's start. What do we mean by a sentence? Sentence, you all know, is a group of words that make complete sense. ओके बहुत सारे वर्ड्स का एक ग्रुप जो कंप्लीट मीनिंग देता है राइट इट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क ओके डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेंटेंस ओके एंड स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ सेंटेंस शुड हैव एट लीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ना वॉट आर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट लेट एस सी बेसिकली स्टूडेंट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर टू पार्ट ऑफ सेंटेंस ओके लाइक वी नेम अ पर्सन और थिंक दैट इज द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है ओके लेट्स गेट इट क्लियर थ्रू एन एग्जाम्पल जस्ट सी द गर्ल वॉश्ड द क्लोथ्स ओके इन दिस वी आर हैविंग टू पार्ट्स गर्ल द गर्ल इज द सब्जेक्ट बिकॉज इट इज द डूअर ओके एंड वॉश द क्लोथ्स हमें बता रहा है गर्ल के बारे में कि गर्ल क्या कर रही है वॉशिंग क्लोथ्स राइट वॉश द क्लोथ्स सो वॉश द क्लोथ्स क्या हो गया है यहाँ पे प्रेडिकेट बिकॉज इट इज टेलिंग अस अबाउट द सब्जेक्ट सो प्रेडिकेट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट सो हेयर इन द सेंटेंस द गर्ल इज द सब्जेक्ट एंड वॉश द क्लोथ्स इज द प्रेडिकेट ओके लेट्स टेक वन मोर सब्जेक्ट इज बेसिकली डूअर ऑफ एन एक्शन लाइक द सन राइज इज इन द ईस्ट so in this sentence who is the doer who is rising yeah who rises sun so the sun is the subject okay doer of the action and what about the predicate predicate tells us something about a subject right like hasan serves his parents so hasan is the what subject because it is the doer but serves his parents is predicate because it is telling us about subject Okay, so predicate tells us about subject. So these are the two parts of a sentence: subject and predicate. Subject, doer of the action. Predicate tells something about the subject. Okay, students, now we are going to see the types of sentences. There are four types of sentences: declarative, interrogative, exclamatory, and imperative. Right? These are the four kinds that you are having in your syllabus. Okay, so these are the four kinds of types of sentences. now we are going to know about them in detail first of all let's talk about declarative declarative sentences are also called assertive sentences these are simple normal statements declarative sentences make statements that tell something they just tell something okay statements they just give information about any topic or any of the any of a person right so these are normal statements and their end mark is a full stop which is also called a period right फुल स्टॉप इज देयर एंड मार्क दैट मीन्स डेक्लेटिव सेंटेंसेज के एंड में क्या आता है फुल स्टॉप नाउ हाउ डू वी फॉर्म नेगेटिव ऑफ दीज डेक्लेटिव सेंटेंस लाइक आपको एक नॉर्मल स्टेटमेंट दिया गया है राइट एजर्टिव सेंटेंस ओके नाउ यू हैव टू फॉर्म इट्स नेगेटिव अगर आपको उसको नेगेटिव फॉर्म करना है सो हाउ विल यू फॉर्म इट सो देर आर सम रूल्स जस्ट सी नेगेटिव वर्ड्स लाइक नो नान नॉट नो वन आर यूज टू चेंज एजर्टिव सेंटेंसेज टू नेगेटिव लाइक आई एम ऑलवेज टायर्ड नेक्स्ट हाउ टू फॉर्म इट्स नेगेटिव आई एम नेवर टायर्ड कभी नहीं सो दिस इज नेगेटिव राइट सो हेयर आर सम रूल्स टू चेंज एजर्टिव विच इज ऑल्सो कॉल डेक्लेटिव सेंटेंसेज टू नेगेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डी एंड हैव चेंज टू नेगेटिव बाय एडिंग नॉट और इट्स शॉर्ट एंड फॉर्म एन पॉस्टोफी टी यू मस्ट हैव सीन ना इन सेंटेंसेज लाइक इट इज फॉर नेगेटिव वर्ड्स वी यूज एन पॉस्टोफी टी लाइक कैन कांट right are not aren't did not didn't right so didn't nt okay so how do we have to form it like forms of b do you know forms of b which are the forms of b is am are was were are the forms of b and what are the forms of have have ke forms hoti hain has and had theek hai so how to form negative we have to add not or shortened form n apostrophe t like Peter isn't a good singer, or Peter is not a good singer. So it is a negative sentence, right? आपने isn't add किया या तो n apostrophe t add करो या is not add करो. It means the same. 
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट विद हेल्पिंग वर्ब्स वेन हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज विद मेन वर्ब्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स वर्ब्स वी हैव टू पार्ट मेन वर्ब विच इज आर एक्शन वर्ड राइट वर्ब्स क्या होते हैं एक्शन वर्ड सो दो मेन वर्ब्स कुछ होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स जो उन मेन वर्ब्स को हेल्प करते हैं दोज आर हेल्पिंग वर्ब्स सो इफ वी आर हैविंग हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब इन आर सेंटेंस नेगेटिव इज मेड बाई एडिंग नॉट और एन अपॉस्ट ऑफ ई टी बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब समझ में आपको अगर आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है तो आप नेगेटिव कैसे बनाओगे यू हैव टू एड नॉट और शॉर्ट एंड फॉर्म एन अपॉस्ट ऑफ ई टी बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब राइट अगर आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है सो आप कैसे बनाओगे नेगेटिव यू हैव टू एड नॉट और शॉर्ट एंड फॉर्म एन अपोस्ट्रोफी टी बिटवीन मेन वर्ब एंड ऑक्जिलरी वर्ब ऑक्जिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब ओके लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कनक इज नॉट बेकिंग अ केक नाउ हेयर कनक इज द एक्शन यू नो डूअर दैट मीन सब्जेक्ट इज जो लेटर है इज 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 जो वर्ड है आपका दैट इज हेल्पिंग वर्ब और बेकिंग क्या है एक्शन वर्ड सो आपने नॉट क्या यूज किया इज और बेकिंग के मिड में राइट हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के मिड में आपको नॉट यूज करना है ओके इन सेंटेंस इज नॉट हैविंग हेल्पिंग वर्ब अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें सिर्फ मेन वर्ब है हेल्पिंग वर्ब नहीं है अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ डू एंड वर्ड नॉट इज यूज it is added before main verb so if you are not having a helping verb you have to use do like couple bought a new car couple bought a new car okay in the next part it is going to be couple did not buy a new car couple did not aapne kya kiya do ki form did use ki okay did kyu use ki because we are talking about past tense and past with past we use did right so did you see क्या किया हमने we have used one form of do हमारे पास यहाँ पे helping verb नहीं था so हमने क्या use किया do use किया do की form use की और did क्यों use किया because we are talking in past and with in past you have to use did okay so this is how we have formed our negative right when models like can could shall should are used The word not is added between model and main verb. अच्छा अगर आपके सेंटेंस में मॉडल्स आए हैं राइट मॉडल्स वी आर हैविंग सेपरेट चैप्टर वील गो थ्रू इट मॉडल्स आर अगेन हेल्पिंग वर्ब्स ओके लाइक दे कैन बी कैन कोड शैल शुड विल वुड ओके इफ दे आर यूज इन योर सेंटेंस सो हाउ यू फॉर्म योर नेगेटिव यू हैव टू एड नॉट बिटवीन मॉडल एंड मेन वर्ब लाइक तानिया कैन राइट वेल Here you will do. Tanya can not write well. How we have formed the negative? After can that means after model we have added not. So after model and before main verb write. Okay, write is our main verb. Action word and a write. Okay. So in this what we have done we have added not between can and write. That means between model and main verb. I hope it is clear how to change assertive sentence into negatives. Now let's talk about second kind of sentence, interrogative sentence. Beta interrogative sentences ask a question to find out something, right? Interrogative sentences are like questions. Okay? And their end mark is kaise end hote hain wo questions? Kaise end hote hain questions? They end in a question mark, right? Like we are having some examples. Are dolphins mammals? So it's a question we have added a question mark which state is the biggest whose birthday party is on saturday so did you see in all these questions we have asked something like we want to find something so these are interrogative sentences in which we add question mark and we ask question now how to form interrogative sentences formation hum interrogative sentences kaise banayenge let's see to form interrogative we change the position of subject and verb very important agar aapko koi assertive sentence kisi ko bhi aapko interrogative banana hai you have to change position of subject and verb right in sentences having helping verb question starts with helping verb like just see tina is eating an apple okay in this tina is the subject theek hai is is the helping verb right so just see humne kya kiya 
सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की क्या कर दी पोजिशन चेंज कर दी जस्ट सी टीना इज ईटिंग एन एप्पल इंटेरोगेटिव में हमने क्या किया वी हैव एडेड इज टीना ईटिंग एन एप्पल वी हैव चेंज द पोजिशन ऑफ टीना एंड इज डिड यू नोटिस वी हैव चेंज द पोजिशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल कम इन फ्रंट एंड देन सब्जेक्ट एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एंड एट द एंड यू विल एड अ क्वेश्चन मार्क ऑब्वियसली इफ यू आर फॉर्मिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस सो यू विल एड क्वेश्चन मार्क राइट एंड इफ एजर्टिव सेंटेंस इज नॉट हैविंग हेल्पिंग वर्ब अगर आपके एजर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है सो वॉट यू विल डू वी विल यूज डू इन द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन ओके इधर यू विल यूज डू या फिर डू की फॉर्म्स वो चल द फॉर्म्स ऑफ डू डज और डिड ओके एंड यू ऑल नो डज इज यूज वॉट येस विथ सिंगुलर वंस ओके डज इज यूज विथ सिंगुलर नाउन्स एंड डू विथ प्लूरल एंड डिड इन पास्ट ओके सो ही ना सिंग्स वेल In this, we are not having any helping verb. So, हमने क्या किया Does he ना sing well? Does do का form use किया Does he ना That means helping verb. Then subject and then rest of the sentence. And at the end, question mark. Very important. The verb will come in its original form. That means in the first sentence it was sings. In the next it sing. So verb will not change its form. Okay. I hope you all have understood interrogative sentences and their formation. Now let's proceed towards exclamatory sentences. Students, exclamatory sentences they express a strong feeling or sudden feeling. Okay? They express sudden feelings and their end mark is exclamation mark. You all know this, right? Here is one example for you. I am scared of tires. So here sudden feeling is being expressed. Or you have you may have different examples like What a beautiful scene. Okay, hooray, we have won the match. So these are expressing feelings. So these are exclamatory sentences and they always end in exclamation mark. Okay? In the end at the end of these sentences we put a right we put an exclamation mark. Okay? And our last and fourth type is imperative sentences. Imperative sentences gives us commands. Okay? They may also express a request order or you know any advice okay and they always end in a period that means full stop okay like look at how the dolphins jump out of the river call your aunt sandy in new york do a dive off the diving board like when we talk about order so you can just use examples like get out of the room okay so it's an order always speak the truth advise okay so these are imperative sentences where someone uh, you know sent where a sentence express a command advise order okay request these are imperative sentences and they always end with a full stop okay got it everyone and if you will use please please switch on the light so it's a request so it will come under imperative sentences okay so these are our four kinds of sentences i hope all the four kinds all the four types of sentences they are clear to you all the rules formation of negatives interrogatives go through the rules students try the back exercises i'll provide you the exercises along with the solutions just go through them okay for any query just contact me I'll see you all in your next class till then just take care students thank you